La construction durable, un enjeu majeur pour le Sénégal au regard du contexte actuel avec la recrudescence des bâtiments en ruine et d'autres qui s'affaissent de jour en jour avec leur lot de victimes. Suffisamment inquiétant pour se pencher sur la question, ce cadre sert à aborder les défis et perspectives du secteur. Il se tient en perspective du Salon du bâtiment prévu à Paris du 30 septembre au 3 octobre 2024. Euh, par rapport à cet atelier, nous attendons en tout cas euh, une participation un peu plus active euh, de, nos, de nos ministères, euh, de, des communes, euh, des privés, pour qu'ils viennent encore en masse euh, vraiment représenter en tout cas le Sénégal euh, lors de, de ce salon-là. Je vois bien qu'il y a un fort besoin en construction, en réhabilitation euh, au Sénégal, donc je pense que c'est... Euh... C'est très encourageant euh, pour le Sénégal de savoir que euh, euh, bah, le dynamisme économique est ici et ça peut donner beaucoup d'opportunités, notamment à des industriels européens, des industriels euh, français, euh, de, venir, euh, de venir ici pour, euh, pour participer et accompagner euh, le, le développement. Et c'est une bonne opportunité de pouvoir compenser les difficultés auxquelles ils font face euh, sur, euh, sur le marché européen ou sur d'autres parties du marché mondial. Le déficit de logement, la durabilité des constructions, la protection de l'écosystème, l'amélioration du cadre de vie, la valorisation du patrimoine immobilier, tout est passé en revue au cours de cette rencontre qui a réuni les acteurs du secteur du bâtiment, un cadre de réflexion qui permettra à l'État certainement de renforcer sa politique publique dans ce domaine. Euh, le gouvernement travaille énormément sur cette question parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, le défi réglementaire parce que la construction durable est aujourd'hui quelque chose de nouveau chez nous. Donc nous travaillons énormément pour pouvoir l'intégrer dans notre armature parce que nous, nous avons que la construction classique depuis longtemps. Donc du coup, les défis réglementaires, comme je l'ai dit, il y a la révision des codes de la construction et codes de l'urbanisme. Sur le code de la construction, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportés normalement sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Pour les initiatives aussi, comme vous avez vu, avec, on l'a présenté avec ONU Habitat, il y a un important projet d'ONU Habitat qui s'appelle « Transformer l'environnement bâti avec des matériaux locaux » sur lequel nous travaillons. Nous avons fini la première phase qui est l'évaluation de base et nous sommes en train de mettre en place une feuille de route. Pour les défis réglementaires, les acteurs plaident pour l'amélioration du cadre juridique, la formation, la sensibilisation au niveau national, tout en évoquant le défi financier pour une construction durable au Sénégal. Au sortir de cette rencontre, un document sera élaboré et remis au ministère en charge de l'urbanisme au Sénégal pour une meilleure prise en compte de ces questions.